Merhaba canlar, ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Cebirsel ifadelerin son kazanımı olan cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. İlk iki konusunu, daha doğrusu dört parça ayırmıştık. İlk iki maddesini arkadaşlar videosunu çekmiştik. Bir ve iki diye. Şimdi üçüncüyle. Yani şununla beraberiz arkadaşlar. İki kare farkı şeklinde verilen cebirsel ifadeyi çarpanlarını ayırmayı işleyeceğiz. Bakın arkadaşlar bu güzel basit bir kazanımdır aslında. Yani kazanımın alt başlığıdır. Burada dikkat ederseniz hepsini rahatlıkla yapacaksınız. Ben buna inanıyorum. Şimdi ilk başta görmenizi istediğim olay şu. X kare eksi y kare her zaman için şuna eşittir arkadaşlar. X artı y çarpı x eksi y şeklinde yaparız. Tamam. Şimdi x kare eksi 9 gibi bir ifademiz olsun. Bak arada hep eksi var. Buna dikkat edin. Arada eksi olduğunda şöyle yaparsınız. X kare. Bunu kö kare kökünü alırsak ne olur arkadaşlar? X değil mi? 9 kare kökünü alırsak nedir? 3. Şimdi yapacağımız olay şu arkadaşlar. Bu ifade aslında şuna eşit. X artı 3 çarpı x eksi 3. Bir bunun toplamını yaparsın bir de farkını yaparsın birbirleriyle çarpım şeklinde oluşturursunuz. Hiçbir problem yoktur diyersiniz. Şimdi 4x kare eksi 25 diyelim. Şimdi 4x karenin kökün içine alırsak arkadaşlar bak kökün içerisinde 4x kare olsun. Kökün dışına nasıl çıkar? 4 dışarı 2 olarak çıkar. X kare de dışarı x olarak çıkar. Tamam. Şunu da kökün içerisinde alırsam 25'i ne olarak çıkar arkadaşlar? 5 olarak çıkar değil mi? Ne buldum? 2x ve 5 değil mi? O zaman bunun çarpımları şöyle yaparsın. 2x artı 5 çarpı 2x eksi 5 şeklinde yapabilirsin. Hiçbir problem yoktur. Tamam. X kare kökün içerisinde yazalım. X kare kökün içerisinde yazalım. 1. X kare kökün dışında ne olarak çıktı? X 1 ne olarak çıktı? 1. O zaman bu ifade aslında nedir? X artı 1 çarpı X eksi 1'dir diye söyleyebilirsiniz. Tamam. Geçtim. Şimdi arkadaşlar buradaki kazanımda bakın. 36 a kare 49 b kare. Kafanı hiç karıştırma. Yaz kökün içerisinde 36 a kareyi. Yaz kökün içerisinde 49 b kareyi. Şimdi 36 a kare 36 dışarı 6 olarak çıkar. A kare dışarı a olarak çıkar. 49 dışarı 7 olarak çıkar. B kare dışarı b olarak çıkar. Ne oldu? 6 a 7 b değil mi? O zaman bunu şöyle yapabilirsin. 6 a artı 7 b çarpı 6 a eksi 7 b şeklinde yazabilirsin. Hiçbir problem yok. Şimdi 25 eksi x kare olsun. 25 kökün içerisinde 25. Bu kökün içerisinde x kare. 25 dışarı ne olarak çıktı? 5. x kare dışarı ne olarak çıktı? x. Ne yapacağız şimdi? 5 artı x yapacağız bir. Bir de 5 eksi x yapacağız. Birbirleriyle çarpım olarak yazacağız. Hiçbir bir problem kalmayacak arkadaşlar. Gelelim şu ifadeye. Ha arkadaşlar bunda da aynı. Aynı şey 169. Aynı şey x kare kökün içine koydum. 169 dışarı ne olarak çıktı? 13 x kare dışarı ne olarak çıktı? x. O zaman bu ifade ne aslında? 13 artı x çarpı 13 eksi x'tir. Geldik burasına hiç değişen bir şey yok. Kökün içerisine yaz 36'yı. Kökün içerisine yaz 4 a kareyi. Kökün dışına çıkar. Pardon. Kökün dışına çıkar 6. Kökün dışına çıkar 2 a. E ne oldu bu ifade o zaman? 6 artı 2 a çarpı 6 eksi 2 a şeklinde yazılabilir dersiniz. Çözelim birkaç tane daha örnek çözelim arkadaşlar. Bırakmayalım sonunu. Bakın bunlar hiç bakın pratik olsun tekrar olsun diye çözüyorum. 49 kökün içerisinde 49 25 x kare kökün içerisinde 25 x kare 49 ne olarak çıktı? 7 25 x kare 25 dışarı 5 x kare dışarı x olarak çıktı. E bunu ne yaparız o zaman? 7 artı 5 x çarpı 7 eksi 5 x şeklinde yapabiliriz arkadaşlar. Şu alttaki örnekleri size bırakıyorum ben arkadaşlar. 81 a kare eksi 144 a kare eksi 196 b kare bir de bu ifade. Şimdi sizden bakın şunu da öğreteyim de ben yani şundan da bahsedeyim. Şöyle olsaydı mesela 2 a kare eksi 5 olsaydı bunun çarpanlarını ayrılmış halini isteseydi. Şimdi karşınıza çıkmayabilir ama çıktığı zaman da şaşırmamanız için hemen bahsedeyim arkadaşlar. Bakın bunu kökün içerisine aldım. 2A kare. Bunu da kökün içerisine aldım. Kök 5. Şimdi bu kökün dışına çıkar mı? Çıkar. Ne olarak çıkar? A kök 2. Sadece A çıktı. Bu da zaten kökün içerisinde kaldı. Bunun çarpanlarını şöyle yapabilirsiniz. Bakın. A kök 2 artı kök 5 çarpı 
A kök 2 eksi kök 5 şeklinde de yazarsınız. Ha böyle bir şey karşınıza çıkar mı? Çıkabilir böyle absürt dandik soru bankalarının içerisinde. Ama böyle bir şey çıktığında da şaşırmayın bu şekilde yapabilirsiniz. Tamam. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videomun konusu tam kare şeklinde verilen ifadeyi çarpanlara ayırma konusu olacaktı. Görüşmek üzere kolay gelsin arkadaşlar.